Верховна Рада ухвалила законопроект, який кардинально змінює вимоги до кандидата на посаду генерального прокурора України. Проголосували, що правда не одразу. В залі спробували блокувати трибуну, лунали виклики ганьба та взагалі народні обранці на кілька секунд влаштували в сесійній залі хаос. Давайте покажемо, що ми можемо це зробити. Колега, колега. Однак все ж голосування відбулося. За проголосували 258 народних обранців. Тепер на посаду генпрокурора може претендувати значно більше людей. Будь-яка вища освіта замість обов'язкової юридичної та всього 5 років стажу роботи в законодавчому або правоохоронному органі дозволяє кандидату очолити Генеральну прокуратуру країни. А що стосується цього закону, то тут є три елементи, які є недопустимими. Почитайте, будь ласка, висновок, який дала головне наукове експертне управління. Зняття вимоги до генерального прокурора щодо обов'язковості правової освіти порушує ключові документи Організації об'єднаних націй і Ради Європи. Тут є абсолютно слушні норми щодо відтермінування діяльності ДБР, тут є абсолютно слушні норми щодо переносу розгляду певних кримінальних справ Генеральною прокуратурою. Тут є абсолютно слушні норми щодо можливості зайняття прокурорських посад особами, які не мають прокурорського стажу. Це слушні норми. Але абсолютно не слушна норма, що такі посади можуть займати люди, які не мають вищої юридичної освіти. Це не політична посада, це посада професійна. Зокрема, й на сайті Генеральної прокуратури України вже опублікувала звернення Рада прокурорів України. Ті застерігають, мовляв, завдяки змінам у законі про прокуратуру, політичні сили матимуть вплив на прокурорів, зокрема, й Раду прокурорів. Законопроект про внесення змін до Закону України про прокуратуру, одним із пунктів якого є перенесення набрання чинності положень Закону про діяльність органів прокурорського самоврядування та органів, які забезпечують діяльність прокуратури з 15 квітня 2016 року на 15 квітня 2017 року, що може свідчити про намагання певних сил мати політичний вплив на прийняття важливих кадрових та процесуальних рішень у прокуратурі України. Посаду генерального прокурора одразу почали прогнозувати Юрію Луценку, який вже відповідно до нових умов підпадає у кандидати на посаду, оскільки немає юридичної освіти. Сам народний обранець не відкидає того, що поправку в законопроекті зробили мало не особисто для нього. Мені дуже неприємно, що через мене було внесено поправку в діючий закон про прокуратуру. Я безумовно вважаю, що це... Не зовсім правильна практика. І ніколи б на це не пішов, якби зміг знайти людину, в яку повірив би президент парламенту суспільства, що він може зламати нинішню неефективну, а часто злочинну систему і має більше бажання це зробити, ніж я. Сам президент закон, який прийняли у Верховній Раді, підписав уже через годину після голосування, повідомляють у прес-службі Петра Порошенка. Та попри це у Верховній Раді кандидатуру рекомендувану самим президентом Юрія Луценка розглядали більше двох годин. Проте рішення все ж вдалося прийняти. На посаду нового генерального прокурора країни призначили Юрія Луценка. За проголосували 264 народні депутати.